हेलो एवरीवन आज 18 सितंबर 2020 और हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे द ट्यूटोरियल तो आज का पहला आर्टिकल है लो स्केल ट्रैप मेंस जी एस पेपर थ्री इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं लो स्केल ट्रैप आप नाम से समझ रहे होंगे कि जिस व्यक्ति के पास स्किल क्षमता कम है तो क्या हो क्या सिचुएशन होती है उसके साथ चलिए स्टार्ट करते हैं द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन इन इंडिया हैव ए वॉर्स एंड इकोनॉमिक सिचुएशन आर द पुअर लो स्किल वर्कर इन द इनफॉर्मल सेक्टर तो कोविड नाइन्टीन के वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत दुखदाई है और ख़ास तौर से इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनस्किल्ड वर्कर है या फिर लो स्किल्ड वर्कर है जिनके पास स्किल्ड बहुत कम है तो वो एक बहुत भयंकर गरीबी के चपेट में पड़ चुके हैं तो इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द बेटर ग्रोथ इज वर्कर ए स्ट्रगल टू स्केप द पॉवर्टी ट्रैप और ये तब की बात नहीं है कि जब कोविड नाइन्टीन है ये इससे पहले की भी बात है कि हमारे लो स्किल्ड वर्कर को काफ़ी कम वेजेस और काफ़ी कम रिसोर्सेज के साथ इनको जीवन यापन करना पड़ रहा था अगर बिटवीन दो से लेकर के दो हज़ार बात दो हज़ार बारह तक बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा जो पुअर आबादी है वो लो स्किल्ड वर्कर है और रिमेंड स्टक इन दैड वर्क स्टेटस विद द इनफेरियर पे एंड कंडीशन डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होने के बावजूद भी 2004 से 12 तक और फिर बारह से लेकर के बीस तक लो स्किल्ड वर्कर की स्थिति बड़ा ही दयनीय है क्षमता और स्किल में क्षमता कम होने की वजह से इनकी स्थिति डाउनफॉल ही चलती चली जा रही है और एक भयंकर गरीबी के चपेट में ये आ चुके हैं लिमिटेड स्किल्स अनसफिशेंट वर्किंग कैपिटल एक्टेड एज द मे ऑब्स्टिकल टू अपार्ट मोबिलिटी फॉर द ग्रुप ऑफ वर्कर तो जिस बंदे के पास लो स्किल्ड वर्कर में जो जिनके पास लिमिटेड कैपिटल कैपिटल्स वर्किंग कैपिटल्स है उनको बहुत कम वेजेस मिलते हैं तो काफ़ी चुनौती है उनके लिए तो देखिए ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर ये लोग काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर देखो हमारे अर्थव्यवस्था में दो तरह के लोग दो तरह से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एक वो है जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और सेकंड इनफॉर्मल सेक्टर में तो फॉर्मल सेक्टर में अप्रोक्स लगभग हमारी आबादी 85 85 परसेंट से लेकर के 90 परसेंट फॉर्मल सेक्टर में काम करती है ठीक है और तकरीबन ओनली सिर्फ 10 परसेंट सिर्फ 10 परसेंट टेन परसेंट ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं सिर्फ टेन तो जितने भी लो स्किल्ड वर्कर हैं उनके विषय में हम देख रहे थे कि उनकी स्थिति कंडीशन बहुत दयनीय है तो अब हम देखेंगे कि इनफॉर्मल वर्कर को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है और इस तरीके से हम देखेंगे कि लो स्किल वर्कर की स्थिति यहाँ पर क्या है इनफॉर्मल वर्कर कैन भी क्लासी क्लासीफाइड दो ग्रुप में आप इसको बांट सकते हो एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एंड वेज एंड एंड तो एक तो ये हो गया ये जो खुद का कोई काम कर रहा है या फिर वेज अर्नर है यानी कि उसको मजदूरी पर कहीं पर कुछ वो काम कर लेता है फर्स्ट ये हो गया सेकेंड लोअर टायर एंड अपर टायर दूसरा हो गया लोअर इनकम वाला अतिरिक्त अतिरिक्त और इसी में हो गया एक और अपर इनकम ठीक है दो तरह के इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर है एक है जो खुद का कोई काम कर रहा है या फिर किसी के यहाँ काम कर रहा है ठीक है और दूसरा है जो जिसकी कमाई लोअर टायर में है यानी कि कम है और एक है अपर टायर तो ये दो तरह के हैं ठीक है थेके? तो अपर टायर में कौन लोग आते हैं अपर टायर में अगर बात करें तो रेफर टू अनरजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज तो जितना भी इंटरप्राइजेज है जो भी अनरजिस्टर्ड है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है द इनफॉर्मल सेक्टर डेट इम्प्लॉय वर्कर एंड दो जो है वे टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सच इज प्लम्बर और इलेक्ट्रीसियन तो ऐसे लोगों को जैसे कुछ इलेक्ट्रीसियन के काम करता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक काम करता है या फिर कोई प्लम्बर है या फिर कोई छोटा मोटा कोई भी काम अगर वो कर रहा है ठीक है तो ये आ गया हमारा अपर टायर में ठीक है और लोअर टायर की अगर बात करें तो इसमें आता है स्ट्रीट वेंडर ठीक है जो गली चौक चौराहे पर कोई चीज़ बेचते हैं या फिर सफाई कर्मचारी जो किसी जो सफाई का कार्य करते हैं ठीक है तो ये हो गया अपर और ये हो गया लोअर तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की अगर बात करें तो इसमें कौन आता है इसमें आता है बोथ इन द फॉर्मल और इनफॉर्मल सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड में इनफॉर्मल भी आता है फॉर्मल भी आता है तो रिलेटिवली मोर अपार्ट मोबिलिटी देन वेज वर्कर तो इनकी मोबिलिटी तो बेहतर है वेज वर्कर से तो बहुत बेहतर है ये लोग एमंग द वेज वर्कर द चर्न रेट इज हायर एमंग द अपर टायर वेज अर इन द इनफॉर्मल सेक्टर बट इज़ लिमिटेड एमंग द लो टायर तो इन लोगों का स्थिति जो हाई टायर है लो टायर की तुलना में यानी कि लो टायर की स्थिति बहुत ही जो लो टायर कौन आता है लो टायर आता है वेंडर स्ट्रीट वेंडर और वेस्ट कलेक्टर ये लोग आता है लो टायर में स्पेशली अगर वुमेंस की बात की जाए 
तो वेमेंस की भी काफ़ी स्थिति एजुकेशन लोअर एजुकेशन की वजह से ये लोअर टायर में ही आते हैं तो ट्रांजेक्शन फ्रॉम द लो टायर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपर टायर अपर टायर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अरेबल टू द इनकम्स बाय थर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट एवरेज कम्पेयर टू दो स्टेइंग इन द सेम कैटेगरी तो अपर टायर से इनकम पहले कि थर्टी थ्री परसेंट इनकी वेज अर्निंग कम है तो मूविंग अप टू टायर फॉर्मल इम्प्लॉयमेंट इंक्रीज द इनकम इंक्रीज इनकम बाय सिक्सटी थ्री तो अब अगर इसको हम क्या कर सकते हैं लोअर टायर को अगर स्किल्ड कर दें यानी कि लोअर टायर में जितने भी वर्कर हैं अगर उसको स्किल्ड कर दे तो जितना इनकम अभी वो तैंतीस परसेंट तैंतीस परसेंट अभी कर रहा है ठीक है तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा चौंतीस परसेंट बढ़ जाएगा अगर हम लोअर टायर को स्किल्ड कर देंगे तो हमारा ग्रोथ क्या हो जाएगा थर्टी फोर परसेंट इसमें बढ़ जाएगा मतलब अपर टायर फॉर्मल में अपर टायर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो जाएगी चौंतीस तो ये रहा स्किल्ड के ऊपर ये बात की ठीक है पहला आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल है कैपैक्स बाई स्टेट तो कैपेक्स क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो पूंजी है उसका खर्च करना स्टेट की क्या स्थिति है खर्च करने को लेकर मेन्स जेस पेपर थ्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं तो टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ओवर द गुड एंड सर्विस टैक्स अफेक्ट बोथ स्टेट फाइनेंसेस एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया रैपिड इकोनॉमी रिकवरी तो जी के कलेक्शन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी सारे टेंशन है काफ़ी सारे इशू है तो ये इशू स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ रहा है और इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी ख़राब हुई है आने वाले वक्त में भी जल्दी से रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होगा अगर स्टेट और सेंटर के बीच जीएसटी का प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता और स्टेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती तब तक ये सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है तो इशू क्या है तो इशू देखो ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इन द लीडिंग ड्राइवर इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स तो पिछले अगर साल की बात करें पिछले कई सालों कई सालों की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी अहम भूमिका रहता है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए किस लिए अगर अगर स्टेट इन्वेस्टमेंट करती है अपने साइड से स्टेट गवर्नमेंट के पास जब जाहिर सी बात है वो वो भी स्टेट स्टेट में एक्सपेंडिचर करती है तो उस वजह से कई सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती है तो उससे हमारे ओवरऑल ग्रोथ होता है तो ये काफ़ी लंबे टाइम से जो पहले चल रहा था इसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है तो ये वजह क्या है एज द शेयर ऑफ इंडिया जी स्टेट कम्बाइंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज नियरली ट्वाइस डेट ऑफ द सेंट्रल टू थाउजेंड तो स्टेट के जीएसटी कलेक्शन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने की वजह से क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जीएसटी कलेक्शन ना के बराबर हो रही है रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू की कमी है ऑलरेडी पहले से तो ये दोबारा हो हो चुका है 2019 2020 और इससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कैपेक्स को कम किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाया है और इसका घटाने का वजह क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के जो संसाधन है वो बिल्कुल लिमिटेड है तो ड्यू टू होल्ड जीएसटी कॉम्पेंसेशन ठीक है और टैक्स रेवेन्यू जैसे कि कट लाइकली टू द कट कैपेक्स आर प्लेज तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कैपिटल को कट किया है यही वजह है कि इनके पास रेवेन्यू ना के बराबर है द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ स्टेट वुड बी दर्ग्यूमेंटेड बाई हायर ग्रोइंग बट नॉट इनफ टू द ओवरऑल बजट एक्सपेंसेस तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टू बजट जितना अगर उनको फाइनेंस घट रहा है फाइनेंशियल जो भी जितने इशूज़ है वो कर्ज नहीं ले सकता स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी कर्ज नहीं ले सकता अगर कर्ज ले सकता है तो अपने देश के अंदर ही ले सकते हैं और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दया पर सेंट्रल गवर्नमेंट के दया पर है तो मोस्ट ऑफ द बोरड फंड वुड बी द स्पेंड ऑन करंट एक्सपेंडिचर सच इज द पेमेंट ऑफ द सैलरी पेंशन एंड इंटरेस्ट तो इस वजह से नौकरियों को कम से कम किया जा रहा है पेमेंट ना मिलने की वजह से सैलरीज का टेंशन पेंशन का टेंशन इंटरेस्ट तो ये सब ओवरऑल ये सब रीजन जो हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर कट हो रहा है जीएसटी कलेक्शन रेवेन्यू कट होने के वजह से ठीक है तो हाउ कट ऑन स्टेट कैपेक्स स्कूल इफेक्ट द इकोनॉमी तो स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम करने से खर्च कम करने से ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो थोड़ा देख लेते हैं तो डिर द इन्वेस्टमेंट द साइकिल मेक इट डिफिकल्ट टू गेट इंडिया इकोनॉमी बैक टू द ट्रैक क्विकली तो जल्दी से जो भी स्थिति हमारी खराब हुई है बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर रहा जैसा कि अभी चल रही है तो आने वाले वक्त में इंडियन इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी ट्रैक पर आने में लंबा टाइम लग जाएगा तो स्लोअर इकोनॉमी रिकवरी मीन्स द अगर इकोनॉमी अगर स्लो बहुत बहुत स्लो रिकवर करता है तो इसका मतलब क्या है रेवेन्यू भी कम आएगा जाहिर सी बात है स्लोअर इकोनॉमी जब रहेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर स्लो चलेगी तो रेवेन्यू भी तो स्लो होगा ना रेवेन्यू स्लो हो जाएगा जब रेवेन्यू स्लो होगा तो सरकार का कर्ज बढ़ जाएगा और सरकार का जब कर्ज बढ़ जाएगा तो फिर हमारी स्थिति इकोनॉमिक और ख़राब हो जाएगी तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वाई स्टेट्स आर नॉट लाइक टू बोरो मोर त
कुछ ऐसे गोल होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कहेंगे यानी कि जो आई से जब लोन लेते हैं तो कैसे आई अपनी शर्तें रखता है उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को दो परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकता है जीडीपी डी टू परसेंट ऑफ जीडीपी डी बोरो करने के लिए लेकिन ऑन कंडीशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है और तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है तो फिर वो बोरो करने की परमिट परमिशन से स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त करती है वैसे जीरो पॉइंट ऑफ जी डी अनकंडीशनली कर सकती है लेकिन टू परसेंट कंडीशनल कंडीशन के साथ कर सकती है तो एज ए स्टेट ऑलरेडी फेस आर सेंट इन डेथ पोजिशन तो स्टेट जो ऑलरेडी क्या है काफ़ी कर्ज में पहले से मुबला है ठीक है पहले से 0.5 परसेंट जो अनकंडीशनल बोरो करने की बात है वो पहले से स्टेट कर चुका है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये करने का भी ऑप्शन नहीं है दे विल रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेटरी स्पेंडिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडिशनल डेप तो अब स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं कर्जों को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी ना कि उनको और ज़्यादा कर्ज में नहीं डूब सकती तो एडिशनल बोरोइंग मंदा शॉर्ट फॉल इन जी कॉम्पेंसेशन विल नॉट बी ट्रेटेड एज स्टेट लाइबिलिटी तो और ज़्यादा स्टेट का जो जी कलेक्शन है वो घट जाएगा आने वाले वक्त में बजट बनाने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को अगर अनकंडीशनल बोरो करती है तो चूँकि जो वो बोरो करेगी वो जीएसटी से कट जाएगा बाद में तो फिर स्थिति और गंभीर हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है सच ए कॉम्पनसेशन हैज़ ए कंडीशन बेस्ड ऑन द बोरिंग टाइम हाँ एक शर्त है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन से अगर कुछ प्रोवाइड हो जाए तो फिर बोरो कर सकती है और स्पेंड कर सकती है तो बोरो द इंटायर शॉर्ट फॉल इंक्लूडिंग रेवेन्यू लॉस फ्रॉम द जी इंप्लीमेंटेशन एंड द पेंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन एक तो पेंडेमिक जीएसटी से वैसे ही खराब चल रहा था लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी ठप हो गई अब प्रिंसिपल पेड बैक फ्रॉम द फ्यूचर टैक्सेस एंड स्टेट विल हैव इन इंटरेस्ट बोरिंग द रेवेन्यू शॉर्ट फॉल जीएसटी इंप्लीमेंटेशन सेंटर भी द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बट नो रिफेंस स्प्रेडेड कलेक्शन फॉलिंग द शॉर्ट रिक्वायरमेंट नेक्स्ट ईयर इज मैट तो अब इसका सोल्यूशन क्या है तो देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करें तो करना यह है कि एक्सपेंडिचर हर हाल में करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को और इसके लिए अगर सेंटर जब तक उनको सेंटर परमिट नहीं करेगी बोरो करने के लिए डेप्थ होने के बावजूद भी तो अगर यही सोच करेंगे कि डेप्थ है तो बोरो कैसे कर सकते हैं तो फिर कभी डेप्थ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे ठीक है तो बोरो करना पड़ेगा ऑन कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोरो करना तो ये एक बात हो गई बोरो करना पड़ेगा ये एक बात है खर्च करना करना पड़ेगा इन सिर्फ ड्राइव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अनकलियर द सेंटर कैन फुल्ली कॉम्पनसेट स्टेट कैपेक्स कंट्रीब्यूशन तो वही बात है जो मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कैपेक्स देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नेक्स्ट आर्टिकल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है देखो ईज एंड डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस का आसान बनाना व्यापार को आसान बनाना बिजनेस को ईजी बनाना तो कौन सा स्टेट कौन सा देश जहाँ पर बिजनेस करना सबसे ज़्यादा आसान होता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं वो तो आप जानते होंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक डाटा रिलीज किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर हमारे इंडियन स्टेट जितने भी है इनके इनके राज्यों के पर ये डाटा रिलीज किया गया है कि किस किस राज्य में कारोबार करना कितना आसान है बिजनेस करना कितना आसान है और कहाँ मुश्किल है ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है और सलाह प्रोवाइड करता है ठीक है डी पी आई आई टी ये प्रोवाइड करता है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रैंकिंग इज प्रमोट तो इसका मकसद क्या होता है मकसद ये होता है बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाया जाए फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाए पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए स्टेट टू द रेगुलेशन सिंपलर और जो रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट के सुविधाएँ जो कानून नियम है उनको बिल्कुल ईजी बनाया जाए तो ये है डी पी आई आई टी का मकसद इनको रिपोर्ट इशू करने के पीछे ये मकसद है तो हाउ आर रैंकिंग अराइव डेट तो रैंकिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है तो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्टेट तो देखा जाता है कि किस स्टेट में बिजनेस करना व्यापार करना इन्वायरमेंट कितना बेहतर है उसके हिसाब से जो है ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है तो डी पी आई आई टी रिकमेंडेड रिफॉर्म अंडर द बिजनेस और फिर इसके साथ साथ ये रैंकिंग तो प्रोवाइड करती है और किस किस एरिया में सुधार करने की आवश्यकता है उस विषय में भी ये रास्ते दिखाती है बताती है तो डी पी आई आई टी रिफॉर्म अंडर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तो ये इशू करती है तो टू सिंप्लीफाई रेशनलाइज डिजिटाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन स्टेट तो सुविधा सुविधा अनुकूल कानून को बनाना डिजिटाइज करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ईजी बनाना तो ये काम करता है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंदर ये पेपर इशू की जाती है इनके द्वारा स्टेट्स को दी जाती है कि आप इन इन फील्ड में आप सुधार कीजिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द रिफॉर्म आर ग्रुप रिफॉर्म आर ग्रुप इन टू द टूअल ब्रॉड एरियाज तो रिफॉर्म ओवरऑल 12 एरियाज में करने की बात है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन की करने की बात है लेबर में लेबर रेगुलेशन में ऑप्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप
तो इट रिकमेंडेड सिंगल विंडो तो अभी रिकमेंडेड किया गया है कि जितने भी नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो न्यू बॉडी है अगर वो करना चाहता है तो उनको लाइसेंस लेने के लिए एक ही सिंगल बॉडी होनी चाहिए ठीक है लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए एक ही सिंगल बॉडी होनी चाहिए और विदाउट हर्डल्स विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिंग हर्डल्स और विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम के बिना उनको ये सिचुएशन ऐसी खड़ी नहीं होनी चाहिए कि उनको लाइसेंस लेने में ही बेड़ा गर्क हो जाए ठीक है पहली बात दूसरा बात है कि चाहे वो कोई म्यूनसिपैलिटीज़ कोई विलेज या फिर कोई भी फिल्मी एक्टिविटीज़ हो वो सब के लिए एक ही विंडो होना चाहिए जहाँ से उनको लाइसेंस मिल जाए अगर देखो ये नहीं मिलता है तो क्या होता है इंसान जब सही तरीके से काम नहीं होता तो गलत रास्ते से जाता है इन तरीके से वो जाता है तो ये बात हो गया तो वाई करंट प्रीवियस एडिक्शन आर नॉट कंपेरेबल तो करेंट बी यानी कि जो हमने बात किया था बी देख रहे हो यहाँ पर बी आर ए पी यह है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है रिलाई इंटायरली ऑन द फीडबैक द रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेस फॉर होम दिस रिफॉर्म वाज इंडीड अर्लियर ऑप्शन कंप्यूटेड स्कोर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू द रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट तो देखते हैं कि इसको स्टेट गवर्नमेंट कितना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करती है 2007 से 8 की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट यूज फीडबैक टू कंप्यूटर कंप्यूट द स्कोर सो दे आर नॉट कंपेरेबल तो स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है अपने अनुकूल अपनी चीज़ों को अपने तरीके से काम करने की कोशिश करती है तो अभी इशू क्या है तो डी पी आई आई टी ठीक है तो मैं देखो डी पी आई आई टी समझ रहे हैं ना बस यही इशू करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पारामीटर बताता है हमारे स्टेट के सारे राज्यों के लिए तो देखिए जैसे कि हरियाणा और गुजरात ये दो स्टेट्स का क्या हुआ कि परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन डी पी आई आई टी की जो माइथोलॉजी है उनके अनुकूल उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो देखिए इसमें दो बातें हैं पहली बात यह है कि अगर कोई राज्य समझता है कि उनके यहाँ बिजनेस करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पारामीटर बहुत अच्छा है जबकि डी पी आई आई टी के अनुकूल उनके माइथोलॉजी के अनुकूल अगर नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट को नाराज़ नहीं होनी चाहिए बल्कि डी पी आई आई टी के रूल को फॉलो कर करनी चाहिए चूँकि ये कहे कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुकूल ही रैंकिंग प्रोवाइड करती है और अगर किसी स्टेट्स को अगर रैंकिंग खराब होती है और वो स्टेट समझता है मेरी रैंकिंग अच्छी है तो उनको अपनी रैंकिंग अच्छा नहीं समझना चाहिए ठीक है गुजरात हैज़ एटिवेटेड पुअर रिस्पॉन्स तो गुजरात का रिस्पॉन्स के बारे में है कि ये रिस्पॉन्ड कम करता है मतलब जो पारामीटर जो है बताई जाती है बी आर ए पी रिफॉर्म ये कम लेकर के आता है तो ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट शुड बी द डिसाइडेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन नंबर ऑफ द बिजनेस कलस्टर इंश्योर द सिंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इज नॉट क्लियर इफ डी पी आई आई टी यूज रिप्रेजेंटेटिव सिंपल बड़े सिंपल ऑनर एक्सपेक्टेशन द गवर्मेंट कैन डिफर बिजनेस ऑनर फ्रॉम टी एन में एस एस दियर स्टेट गवर्नमेंट इन द पोर्टल डिफरेंट वन यू पी ठीक है तो ये बात हो गई तो अब देखिए कि अगर मॉडल सही नहीं रहता है बहुत तो टफ होता है तो फिर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी दिक्कत हो जाती है स्टेट में फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जैसे कि ब्लॉक हो जाता है तो ये था हमारा चौथा आर्टिकल ठीक है तो एक आर्टिकल हमारा और है तो इसको हम किसी और टाइम डिस्कशन कर लेंगे तो ये था आज का आर्टिकल्स तो आप बताओ ये आर्टिकल्स आपको कैसा लगा ठीक है तो अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछ लो पूछ लो सवाल का जवाब दूँगा इन ओके थैंक यू